everyone welcome to our channel make things happen yes we can so today in this video we will see the mistakes that we do unknowingly while speaking English so what are the mistakes and how to correct them and how to use them in a proper way these are all the things we are going to see in this video so before going to the topic if you haven't subscribed my channel yet please do subscribe and also press the bell icon too so that the videos that I upload would be in your notification so without any light let's go to the top so look at the board i have given here two words right r e s u m e r e s u m e aithe meer ankochu enti din ardham resume kada mari two times raal saavasame undi emi ledamma clear ga oka vishayam cheptanu venandi so deentlo manam chese mistake enti ante emi ledu resume and this is resume అని మనం అనుకుంటాం అయితే ఇంగ్లీష్లో మనకి వి న్యూ దట్ కొన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే వర్బ్ అంటే మనం వాడే యొక్క వర్డ్ అది వర్బా నౌనా యాడ్జెక్టివా యాడ్ వర్బా అనేది మనం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి దానికి మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ అని ఉంది ఈ రెజ్యూమ్ మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో ఒకటి వర్బ్ ఇంకొకటి నౌన్ ఒకటి వర్బ్ ఇంకొకటి నౌన్ అయితే వర్బ్ వచ్చేసరికి దీన్ని మనం ఏమంటామండి రిజ్యూమ్ అంటాం ఏమంటాం రిజ్యూమ్ రిజ్యూమ్ ఓకే రిజ్యూమ్ అదేవిధంగా నౌన్కి వచ్చేసరికి దీన్ని మనం రిజ్యూమ్ అనకూడదు దీన్ని మనం రెజ్యూమే అనాలి రెజ్యూమే ఓకే రెజ్యూమే ఓకేనా అంటే నౌన్కి వచ్చేసరికి ప్రొనౌన్సియేషన్ మారింది అదేవిధంగా వర్బ్కి వచ్చేసరికి మారి మారింది కానీ అంటే నౌన్ ఏంటి వర్బ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న సిచ్యువేషన్ అనేది నేను చెప్తాను వినండి రెజ్యూమే అనేది ఎక్కువగా మనం వాడతాం ఎక్కడ ఇప్పుడు జాబ్స్ రావాలంటే ఒక కంపెనీకి వెళ్తాం మనం మన రెజ్యూమే పట్టుకొని వెళ్తాం రెజ్యూమే మనం మీరే మనమే కాదు ఈవెన్ కంపెనీలో ఉన్న హెచ్ఆర్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే మ్యాక్సిమం దాన్ని రెజ్యూమ్స్ అంటారు కెన్ ఐ సీ యోర్ రెజ్యూమ్ కెన్ ఐ హ్యావ్ యువర్ రెజ్యూమ్ అంటాం అది రెజ్యూమ్ కాదమ్మా అది రెజ్యూమే కెన్ ఐ సీ యోర్ రెజ్యూమే కెన్ ఐ హ్యావ్ యోర్ రెజ్యూమే అనాలి అంటే రెజ్యూమే అనాలి దీన్ని ఏమనాలి రెజ్యూమే ఇదే మన మిస్టేక్ ఓకేనా అదేవిధంగా రెజ్యూమ్ అని ఎప్పుడు అంటాం రెజ్యూమ్ అనేది ఇక్కడ కాదు అంటే నౌన్ కాదు మనం కంపెనీకి వెళ్ళడం ఏదో ఒకటి బీపీఓ కంపెనీ వచ్చి దేనికే నవ్వచ్చు మనం ఏం పట్టుకెళ్ళాలి మన రెజ్యూమే పట్టుకెళ్ళాలి మన రెజ్యూమ్ పట్టుకెళ్ళ రెజ్యూమ్ అండర్ దాన్ని దాన్ని ఏమనాలమ్మా వీ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ రెజ్యూమే ఓకే ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ మై రెజ్యూమే ఓకే అలాగే ఇందులోకి వచ్చేసరికి రెజ్యూమ్ అంటే కంటిన్యూషన్ రీస్టార్ట్ రీస్టార్ట్ అంటే ఈరోజు ఒక పని చేస్తున్నారు ఏదో ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోంవర్క్ రాస్తున్నారు సారీ పెద్దోళ్ళు అనుకోండి ఏదో ఆఫీస్లో వర్క్ ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు సో సడన్గా ఒక కాల్ వచ్చింది వెళ్ళిపోతారు వర్క్ అనేది పెండింగ్లో ఉండిపోతుంది అక్కడతో మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్న వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక దగ్గర ఆగింది ఒక టైంలో దెన్ అగైన్ యూ విల్ కంటిన్యూ తీస్ కదా ఎందుకంటే దాన్ని ఎండ్ చేయాలి వర్క్ అనేది మనకి ఇంకా అవ్వలేదు దాన్ని పూర్తి చేయాలంటే ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎండ్ చేస్తారు అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి మనం రెజ్యూమ్ అంటాం ఓకే ద వర్క్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టాప్డ్ విల్ గెట్ రెజ్యూమ్డ్ విల్ గెట్ రీస్టార్టెడ్ విల్ గెట్ కంటిన్యూడ్ కంటిన్యూషన్ రెజ్యూమ్ అంటాం అదేవిధంగా రెజ్యూమే అని దీన్ని పలకాలి ఓకేనా ఇది సో మనం నెక్స్ట్ మిస్టేక్ ఏంటో చూద్దాం సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే బోర్డు మీద చూస్తే ఐ హ్యావ్ గివెన్ త్రీ సెంటెన్సెస్ ఈ త్రీ సెంటెన్సెస్ ఏంటి అంటే మనం డైలీ వాడేదేనా మీరు ఏంటి ఐ గో టు హోమ్ అని అంటాం ఐ గో టు హోమ్ అదేవిధంగా ఐ గో హోమ్ అంటే ఐ గో టు హోమ్ అనాలా ఐ గో హోమ్ అనాలా లేదా ఐ గో టు మై హోమ్ అనాలా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ మీరు బోర్డు మీద చూస్తే నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను సో ఎందుకని చెప్తాను వినండి సో ఇక్కడ ఐ గో టు హోమ్ అని అనకూడదు అమ్మ ఐ గో టు హోమ్ అని అనకూడదు ఐ గో హోమ్ అంటే సరిపోతుంది మీన్స్ వీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ప్రిపోజిషన్ దే ప్రిపోజిషన్ అనేది అక్కడ వాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే హోమ్ బిఫోర్ అంటే గో టు టూ అనేది ఏంటి ప్రిపోజిషన్ కదా సో వి నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ టూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హోమ్ హోమ్కి ముందే అది వాడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకేనా 
అది సో ఐ గో హోమ్ అంటే సరిపోద్ది ఓకే యూ నీడ్ నాట్ యూస్ ఎనీ ప్రపోజిషన్ బిఫోర్ హోమ్ ఎందుకు హోమ్ అనేది ఇక్కడ మనకు నౌన్ అమ్మ అదే కదా మీరు అనుకున్నారు నో ఇట్ ఈస్ నాట్ నౌన్ ఇట్ ఈస్ యాడ్ వర్డ్ యాడ్ వర్డ్ అయితే ఇది ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ కొద్దిగా మనకి యాడ్ వర్డ్ ఏంటి నౌన్ ఏంటి ప్రపోజిషన్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుస్తున్నారు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మీరు నార్మల్ గా పిల్లలు చూస్తే ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐ గో హోమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టూ అనేది వద్దు టూ అనేది వద్దు ఐ గో హోమ్ ఈజ్ రైట్ లేదా సార్ మరి నేను టూ పెడతాను ఖచ్చితంగా అని మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు మై పెట్టండి ఐ గో టు మై హోమ్ అనొచ్చు లేదా ఐ గో హోమ్ అనొచ్చు యూ గో హోమ్ ఎవరికి చెప్తున్నప్పుడు యూ గో హోమ్ ఆర్ యు గో టు యువర్ హోమ్ యు గో టు హిజ్ హోమ్ ఏదో ఒకటి అంటే అక్కడ మీరు ఈ ప్రణౌన్ అనేది యాడ్ చేయాలి ప్రణౌన్ లేకపోతే టూ కూడా తీసేయాలి ఓకేనా ఇది కూడా మనం మిస్టేక్ చేస్తాం మనం ఐ గో టు హోమ్ అనే పదం వాడతాం అది వాడకూడదు ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నౌన్ ఇట్ ఈస్ యాడ్ వర్బ్ నౌన్స్ బిఫోర్ మాత్రమే ప్రపోజిషన్స్ అనేవి మనం వాడతాం ఓకే ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఇది చూద్దాం అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ద అదర్ థింగ్ ఐ టాక్ టు హిమ్ ఆన్ ఫోన్ రైటా లేదా ఐ టాక్ టు హిమ్ ఇన్ ఫోన్ రైటా ఇన్ ఫోన్ రైటా ఆన్ ఫోన్ రైటా ఇన్ ఫోన్ అనేది రాంగ్ ఆన్ ఫోన్ అనేది రైట్ ఓకేనా అయితే ఎలా ఐ టాక్ టు హిమ్ ఇన్ ఫోన్ ఐ టాక్ టు హిమ్ ఆన్ ఫోన్ ఇది మనకు డౌట్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆన్ ఫోన్ అనే అనాలి నెవర్ సే ఇన్ ఫోన్ ఇన్ ఫోన్ నో ఓన్లీ యూస్ ఆన్ ఫోన్ లేదా ఆన్ టెలిఫోన్ ఏదో ఒకటి ఓకేనా ఆన్ అనేది మనం వాడతాం ఇది ఒక మిస్టేక్ అందుకోసమే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఎలాంటి మిస్టేక్స్ అన్ని వెతికి వీ విల్ డూ ఏ వీడియో అనమాట ఎవ్రీ టైమ్ రైట్ ఇంకెప్పటి నుండి ఇలా కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాం మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు కమెంట్ చేసినట్లయితే ఆ డౌట్స్ అనేవి మనం క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అదేవిధంగా అయితే ఆన్ ఫోన్ అనొచ్చు లేదా ఇంకోటి ఉన్నది ఓవర్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఓకేనా అంటే ఐ టాక్ టు హిమ్ ఆన్ ఫోన్ లేదా ఐ హ్యాడ్ ఎ టాక్ విత్ హిమ్ ఓవర్ ద ఫోన్ లేదా ఐ టాక్ టు హిమ్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఏదైనా పర్లేదు అంటే ఓవర్ అయినా ఆన్ అయినా పర్లేదు కానీ ఇన్ అనేది మీరు పెట్టకూడదు అని చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం ఓకేనా సో ఈరోజు మనం చూసాం కదా త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ ద మిస్టేక్స్ దట్ వీ డూ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వీ స్పీక్ టు అదర్స్ సో ఇవండి ఇంకా మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏవైతే మనం మిస్టేక్స్ చేస్తామో అన్నోయింగ్లీ తెలియకుండా మనం కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే ఇంగ్లీష్లో చేస్తాం ఇలాంటివి అదేవిధంగా మీకు వచ్చే కొన్ని డౌట్స్ అయితే కమెంట్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోలు నచ్చిన నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి ఇంతవరకు కనుక నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఫర్దర్గా పెట్టే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా మనకి ఇలాంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ గ్రామర్ క్లాసెస్ ఇలాంటి ప్రతిదీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ